Ang pagiging matibay ng structural system ay maaaring mga hulugan ng pagkakaroon nito ng ilang basic properties. Ang ilan sa mga ito ay Strength Capacity Rigidity or Stiffness At Stability May ilang factors na nag exert ng great influence upang mataglay ang desired properties na to. Subalit magfo-focus lang muna tayo sa importance ng proper configuration, dimension and sizing, at connection details. Ang ibang factors ay pag-uusapan natin sa isang hiwalay na discussion sa ibang pagkakataon. Ang ductility ay isa ring important property na related sa reinforcing bars. Hindi muna natin isasama sa discussion ito. Ang configuration refers to the order or positioning of frame elements. Ang beams ay held up by columns and then columns are carried by footings. Gravity and lateral loads flow and are transferred in this manner down to the supporting ground. Ang proper configuration ay malaking factor upang magkaroon ng stability ang overall structure under such loading condition. Frame can extend into a three-dimensional space in order to support the floor or roof slab. Isang mahalagang bagay na ang mga structural members na to ay connected by means of a fixed support. A fixed support indicates that rotation and linear displacement in all direction is restricted. Common question ng isang nagpaplano na magpatayo ng bahay. Whether single or two-story ay kung ilan ang dami ng column na kailangan for a certain floor area. Ang sagot, hindi po directly dependent ang magiging dami ng column sa laki ng floor area, kundi dependent ito sa overall architectural at structural configuration ng bahay. Halimbawa, ang floor area na 36 square meters na may sukat na 6 meters by 6 meters. Possible na maglagay lang ng apat na column, one at each corner. Possible din naman ang nine columns in this layout. Pero take note lang po, kapag lumalayo ang span distance ng column ay nag increase naman ang cross-sectional dimension ng column as well as ang beam. Ganun pa man, Ang recommended ay magkaroon ng column with a span distance not more than 4 meters and at every corner of the building. As much as possible, ang mga ito ay nararapat connected ng beams that can also act as lateral bracing. Ang recommended maximum ang brace height ng column naman ay dapat mailimit to less than 4 meters. Ang malaking unbraced height ay nagpapataas sa slenderness at nagiging dahilan ng increased buckling behavior. Karaniwan itong nangyayari sa bahagi ng column na mula sa footing hanggang sa susunod na floor or roof beam. Kung sakaling hihigit sa 4 meters, isang option na ginagawa ay maglagay ng additional lateral bracing sa pamamagitan ng tie beam to reduce the unbraced height. Samantala, ang nasabing configuration ay may corresponding recommended cross-sectional dimensions. Narito ang details.
in any case na mag-increase ang suggested span distance o ang unbraced height, ang mga sukat na to ay hindi na magiging sapat upang mag-carry ng loads. It is required na magkaroon din ng appropriate increase sa sizes. Siyempre, matutukoy ito sa pamamagitan ng design calculations. Ang adequate dimension and sizing ay magbibigay ng strength capacity sa individual members which is carried sa overall strength capacity ng buong structural system. Ang ability ng frame na mag-resist ng moment or rotation ay dahil ang individual elements at ang junction ng beam at column ay mayroong enough rigidity. Ang fixed type of support sa connection ay ang susi upang maatin ito. Sa mechanics of materials, ang rigidity or stiffness ay ang ability ng isang material to resist deformation. Theoretically, hindi dapat na magbago ang angle between beam and column kapag ang buong frame ay subject na sa load na katulad halimbawa ng lateral forces. Kung hindi rigid enough upon the action of the load at magkaroon ng rotation, ang center of mass ng buong structure ay maaaring mag-shift to a different location. This will create instability that can potentially lead to structural collapse. May mga significant advantages ang paggamit ng fixed supports sa frame. Una, ang maximum bending moment generated from gravity loads ay mas mababa kaysa sa frame na simply supported. Ang advantage ay maaaring ma-design ang elements sa mas maliit na cross-sectional dimension, mas maliit na size, mas budget-friendly. Another advantage ay ang pagkakaroon ng increased resistance to deformation. As discussed earlier, ito ay dahil sa rigidity or stiffness. Lastly, dahil pa rin sa rigidity, hindi agad magkokolaps ang buong structure kundi mayroon lang certain member na mag undergo ng failure in case of an overload. Hindi magiging ganun ka-severe ang damage. Ang fixed support sa beam column connection can be achieved kung ang concrete sa bahaging ito ay monolithic. Ibig sabihin, Sabay ang buhos ng beam including ang slab at ang certain portion ng supporting column na nasa underside ng beam. As a summary, upang ang structural system ng bahay ay maging matibay at maging earthquake resistant, kailangang sundin ang ilang basics. Ang recommended configuration, this will give stability. Ang recommended dimension and sizing, this will ensure strength capacity. Ang prescribed connection detail, this will provide enough rigidity and stiffness.